കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതുണ്ടാവാൻ കാരണം തന്നെ ഒരു പത്ത് വയസ്സിലോ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിലോ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വായിച്ച അമർച്ചിത്രകഥയുണ്ട് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി ആ കാലത്ത് എന്താണെന്നറിയില്ല ഒരുപാട് അമർച്ചിത്രകൾ വായിച്ചതിൽ ഈ കഥാപാത്രം മാത്രം മനസ്സിൽ വല്ലാതെ നിന്നിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു മലയാളി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഡ്രോയിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു എന്നെയും എൻ്റെ ബ്രദറിനെയും പിന്നീട് മുമ്പോട്ട് പോയി മുമ്പോട്ട് പോയി ഞങ്ങൾ ഐതിഹ്യമാല വായിച്ചു ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഐതിഹ്യമാലയിൽ വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊച്ചുണ്ണിയെ പറ്റി വായിക്കുന്നത് അപ്പോഴും ഇത് വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് സിനിമ തുടർന്നു പിന്നീട് സിനിമയിൽ വന്നപ്പോഴും എന്നെങ്കിലും കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി ഒരു സിനിമയായാലും എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് ഒരുപാട് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ബജറ്റ് അത് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ സിനിമയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന സിനിമയല്ല അത് അതിനൊരു ഒരു കാലം ഒരു ഒരു സെർട്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുത എഴുതേണ്ട ഒരു തിരക്കഥയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കൊച്ചുണ്ണി ഞങ്ങളിൽ കെടാതെ നിന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു പത്താം വയസ്സ് മുതൽ നിന്നിരുന്ന ഫാസിനേഷൻ പിന്നീടും നിന്നു എന്നുള്ളത് തോന്നിച്ചു പിന്നെ ഒരു സിനിമയുടെ ആലോചനയുമായി ഞങ്ങൾ റോഷനുമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ റോഷനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം റോഷനോട് പറഞ്ഞ അമർച്ചിത്രകഥ വായിക്കാനാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇതൊരു അമർച്ചിത്രകഥയെ പോലെ സമീപിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ എന്താ പറയുക ആ കുട്ടി ആ ഒരു പത്ത് വയസ്സുകാരൻ കുട്ടിയാണ് അത് ആദ്യം ആകർഷിച്ചതെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ബേസിക്കലി ഇതിനെ ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചരിത്ര സിനിമയായിട്ടല്ല ഒരു മിത്തായിട്ടാണ് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി ഐതിഹ്യമാലയിലുള്ള ആളാണ് ഐതിഹ്യമാണ് ചരിത്ര പുസ്തകത്തിലെ ആളല്ല അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിനും ഐതിഹ്യത്തിനും ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള എഴുത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഈ ഐതിഹ്യമാലയ്ക്ക് പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കിട്ടുന്ന ബുക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഇൻഫർമേഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ സമയത്താണ് ഈ ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട് ആ ആവശ്യകതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് റിസർച്ച് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ സ്വയം റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇത് വർഷങ്ങൾ നീളുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു റിസർച്ച് ടീമിനെ വെച്ചു മൂന്ന് പേരാണ് മോനിഷ ആദിൽ മൊഹ്സിൻ ഈ മൂന്ന് പേരുകളും ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മൂന്ന് സംഘം ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ആ സംഘം ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടല്ല അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഇൻപുട്സ് നമ്മൾ ഓരോ സീൻ എഴുതുമ്പോഴും അന്നത്തെ കാലത്തെ വസ്ത്രധാരണം എന്ത് അന്നത്തെ കാലത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണ പേരുകൾ എന്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ജോഗ്രഫി ഇതെല്ലാം ഇവർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി പലരിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തരികയും ചെയ്തു ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായ രീതിയിലുള്ള ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുകയും കളരി ആശാന്മാരുമായിട്ട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഈ റിസർച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചാലഞ്ചിനെക്കാൾ ഉപരി വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കതൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര എഫേർട്ട് എടുത്തതായിട്ടോ ഒന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു കായങ്ങൾ കൊച്ചുണ്ടിയുടെ ഒരു തുടക്കവും എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു നാൾ വഴി എന്ന് പറയാവുന്നത് റോഷൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അമർച്ചിത്രകഥയുടെ സെറ്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ കഥ പറഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്കും കായങ്ങൾ കൊച്ചുണ്ണി അറിയാം അന്ന് ഞങ്ങൾ വായിച്ച അതേ അമർച്ചിത്രകഥ സെയിം അമർച്ചിത്രകഥയാണ് ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾ വായിക്കുന്നത് അതേ ഡ്രോയിങ്സോട് കൂടിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് കാലത്തും നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബാല്യത്തിലും അത് നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അത് നിൽക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പും അത് നിന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമായിരിക്കണം റോഷനെ അതിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ റോഷനെ സംബ
ഇത് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നും തുടരുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കള്ളൻ എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാവുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്നിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഞങ്ങളിതിൽ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചത് അതിനു വേണ്ടി നിന്ന ഒരു കള്ളൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പലമുള്ള കള്ളൻ ഒരു മുസൽമാനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു വിസ്മയമായി നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ ആകർഷിച്ചത് പിന്നെ ഐതിഹ്യമാലയിൽ പറയുന്ന ചില വരികൾ ജാനകിയും കൊച്ചുണ്ണിയും തമ്മിൽ പ്രണയമായി എന്ന് മാത്രമേ ഐതിഹ്യമാലയിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവരെങ്ങനെ പ്രണയമായിട്ടുണ്ടാവാം അന്നത്തെ കാലത്തൊരു മുസൽമാൻ ഒരു ക്ഷൂദ്ര സ്ത്രീയെ പ്രണയിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഐതിഹ്യമാലയിലും ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലും ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നത് കൊച്ചുണ്ണി ഒരു കള്ളനായിട്ട് പിറന്നു വീണയാളല്ല ഒരു അതിമാനുഷ്യനായിട്ട് പിറന്നു വീണയാളല്ല ആ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു സാധാരണ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പലചരക്കിടൽ ജോലിക്കാരനായിട്ട് നിന്നിരുന്നതാണ് സത്യസന്ധനാകണം എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത ആളാണ് അത് ഐതിഹ്യമാലയിലുണ്ട് വളരെ നിഷ്ഠയോടുകൂടി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് പിന്നീട് സാഹചര്യം കൊണ്ട് കള്ളനായി മാറ്റപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾക്കും വേണ്ട ഒരു വൾണറബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരാക്ടർക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത് ആ വൾണറബിലിറ്റിയാണ് ആ വൾണറബിലിറ്റി ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും തോന്നിയത് നിമിനിലാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും കൊച്ചുണ്ണിയുടെ കഥ പറയുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരുപാട് ശിക്ഷാവിധികളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അതൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു ആ കാലത്ത് മോഷ്ടാക്കളെ എണ്ണയിൽ കൈമുക്കി ഈ സത്യം പറയിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു തലകീഴായി കെട്ടിത്തൂക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മുടെ സിനിമകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ ഒരു രീതി അതായിരുന്നു അന്നത്തെ പല ആചാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഐത്തം പോലെയുള്ളത് അതൊന്നും ഇന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാറേണ്ട ആചാരങ്ങൾ മാറേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഏ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നത് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം എവിടെയോ വീണ്ടും വരികയാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ എവിടെയോ ഒരു ഡിവൈഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഹിന്ദു ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ഞാൻ മുസ്ലിം ഞാൻ സ്ത്രീ ഞാൻ പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിവിഷൻസ് നമ്മളെ ഒരു നൂറ് കൊല്ലം പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ മനുഷ്യന് മുകളിൽ പോകുന്ന ഏത് ആചാരവും ഏത് തത്വസംഹിതയും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ്സിനെ തടയിടുന്നത് തന്നെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ റിലിജനെ കൂട്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആചാരത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ടോ അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല കാര്യം അത് മനുഷ്യനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഐത്തത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ശബ്ദങ്ങൾക്കും വേദി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെയും പ്രോഗ്രസിൻ്റെയും ലക്ഷണമായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ശബ്ദത്തിനിവിടെ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റവും നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നിശബ്ദരായിരിക്കുന്നില്ല ആരും ഒരു അന്യായം കണ്ടാൽ നിശബ്ദരാകാത്ത ഒരു യുവതലമുറ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിന്നത് യുവതലമുറയാണ് അവർ അവരെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തലമുറ മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ഇനിയും കൂടുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷ മറ്റെന്തിനേക്കാൾ മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമൊന്നും പോരാതെ വരുന്നു നമ്മളെ ഇപ്പോഴും ചിന്തിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നാളെ റോഡിൽ നമ്മൾ ആക്സിഡൻ്റായി ഞാൻ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എൻ്റെ മതത്തിൽപ്പെട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം തിക്കരപ്പക്കി ഞങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കല്പമായിരുന്നു സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അതായത് ഞങ്ങളിതിൻ്റെ റിസേർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം കായംകുളവും ഇത്തിക്കരയും വലിയ ദൂരമില്ലാത്ത ഏകദേശം അടുത്തെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറക്കുന്നത് പക്ഷി എന്നുള്ളതാണ് പക്കി അപ്പോൾ പക്കി നിലനിന്നിരുന്നതും കൊച്ചുണ്ണി നിലനിന്നിരുന്നതും ഏകദേശം ഒരേ തത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതായത് പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളുള്ള രണ്ട് കള്ളന്മാർ തമ്മിൽ കണ്ടിരിക്കുമോ എന്നെങ്കിലും എന്നു
അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിൽ നൂറ് ശതമാനം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന റോഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിന് ചെറിയതല്ല ഇതിൻ്റെ ജോലി ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളൊരു ടീം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും ചെറുതല്ല ഇതിൽ ജോലി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ആക്ടേഴ്സ് ആയാലും ടെക്നീഷ്യൻസ് ആയാലും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയാലും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാവരും ഇതിനു വേണ്ടി ജോലി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടല്ല അപ്പോൾ ഈ സിനിമ നന്നാകാൻ കാരണം ഇവരെല്ലാം എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒരു എഫേർട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഒരു ക്ലീഷ്യ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ സത്യം കാരണം ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിലൊരു മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല കുതിരയും കാളയും അങ്ങനത്തെ മൃഗങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു കുതിര ഓടിച്ച് ഒരു കുതിര ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിന്ന് അതിന് റീടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാറാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് പോയി ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ എത്താം തിരിച്ച് നിന്ന് നമുക്ക് റീടേക്ക് ചെയ്യാം ഒരു കുതിര തിരിച്ച് ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് തന്നെ ഒരു ജോലിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ പുറമെ സിങ് സൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഇവിടെ സിങ് സൗണ്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡയലോഗ് തെറ്റാൻ പാടില്ല ഒരു വേറൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പാടില്ല ഈവൻ നമ്മൾ സാധാരണ മോട്ടറിൻ്റെ ശബ്ദം പോലും കേൾക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്താണ് ഇത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഒരു ചുക്കാൻ പിടിച്ചൊരു ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് നിന്നത് റോഷനാണ് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട പേര് ഗോകുലം ഗോപാലൻ സർ അദ്ദേഹം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അദ്ദേഹം ഇത് ഇതിലേക്ക് വരികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോകുലത്തിൻ്റെ പ്രവീൺ പ്രവീൺ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണ് ഞങ്ങളുടെയും റോഷൻ്റെയും സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ പ്രവീൺ ഞങ്ങൾ ഒരു സിനിമ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു കായംകുളം കൊച്ചുണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവീണും വളരെ എക്സൈറ്റഡായി ഞങ്ങൾ ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദറും റോഷും കൂടെ ഗോപാലൻ സാറിനെ കണ്ടു അദ്ദേഹവും ഈ കഥയെപ്പറ്റി കേട്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നാണ് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ടി അല്ലാതെ ഒരാളല്ല എല്ലാവരുടെയും എഫേർട്ടാണ് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയെ പറ്റി വരാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കഥാപാത്രം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കരമായി കുറേ വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കഥാപാത്രമാണ് അതിൽ വളരെ രസകരമായി വന്നു ചേർന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇത്തിക്കരപ്പക്കി ഇത്തിക്കരപ്പക്കിയെ പറ്റി ആ ലെവലിൽ ഒരു സിനിമയായിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇനി ഞങ്ങളൊരു പീരീഡ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാലയളവിന് ശേഷമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കാരണം അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന എഫേർട്ട് അതാണ് ഒരു പീരീഡ് സിനിമയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്ലാതെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടൊരു പീരീഡ് സിനിമ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഇത്തിക്കരപ്പക്കി എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം ഇത് സ്മോൾ ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത്തിക്കരപ്പക്കി ആ വന്ന വരവും അദ്ദേഹം ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും അത് ഞങ്ങളുടെ കഥാപാത്രമായതുകൊണ്ട് അല്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൽ ലാൽ സർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വ്യക്തമായ ഒരു പ്രഭാവമാണത് നൂറ് ശതമാനം ഞങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിന് അധികം മാനം നൽകിയതിന് വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞതാണ് ആ സിനിമ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വിജയം അപ്പോൾ അതാ ആ വന്ന് പോയി ഇനി വേണമായിരുന്നു തിക്കരപ്പക്കി എന്ന് തോന്നിച്ചിട്ട് പോയ ആ കഥാപാത്രം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ അവരത് ചെയ്തു പിന്നീട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സിനിമയായി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വരാൻ പോകുന്നു ചന്തു വന്നു പെരുന്തച്ചൻ വന്നു വൈശാലി വന്നു ഋഷ്യശങ്കറിൻ്റെ വൈശാലി വന്നു ഇതെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരിക്കലും മരിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇനിയും ഞങ്ങളല്ല ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇപ്പം രണ്ടാം മൂഴത്തിൻ്റെ ആലോചന നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കർണൻ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നു ഇതെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനോട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നാനുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും സ്പൈഡർമാനും സൂപ്പർമാനും എല്ലാം വിദേശ ഹീറോസാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഹീറോസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണീന്തിക്കര പക്കിയൊക്കെ അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും എത്നിക്കായിട്ടുള്ള ഹീറോസാണ് വളരെ മണ്ണിനോടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്മളുടെ മലയാള ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഹീറോസ് നമുക്കുണ്ട് അവരെ നമ്മുടെ
ഒരു ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷി നമ്മുടെ ഈ മായവും ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ നോക്കുക ഇതെല്ലാം തിയേറ്ററിൽ കളക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ വരത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കളക്ട് ചെയ്തു അതേസമയം അവർ ആർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടില്ല ഈ സമന്വയം വളരെ ഗംഭീരമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നില്ലാതെ മറ്റതില്ല കാരണം എല്ലാവരും ആ നല്ല സിനിമ ചെയ്യുകയും ഇത് ഇതൊന്നും തിയേറ്ററിൽ കളക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാവില്ല ആരും ഉണ്ടാവില്ല നേരെ തിരിച്ചായാലും പണം വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടി സിനിമ ചെയ്താലും ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കല മരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഈ സമന്വയം ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സമന്വയത്തിലാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് എഴുതിയ ഒരു സിനിമയാണ് കാരണം റോബിൻ ഹുഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ റോബിൻ ഹുഡ് ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇരുന്നൂറ് വർഷമായിട്ടും കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ യു എസ് ബി എഴുതുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ വട്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ആ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ആ ക്യാരക്ടർ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ക്യാരക്ടറല്ല അത് ഞങ്ങളതിലെ സന്ദർഭങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ആ കഥാപാത്രം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ വട്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ഭയങ്കരമായി ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തൊരു ഒരു സിനിമയായിരുന്നു എൻ്റെ എഴുത്ത് അല്ല വട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില കഥകൾ എഴുതുമ്പോൾ എഴുത്തിന് എഴുത്തിൻ്റേതായ ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അത് എൽ ഏത് സിനിമയിലും ഉണ്ടാവും എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും ലോൺലി ജോബ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇതിലുണ്ട് എഴുത്തുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തുകാരനെ സഹായിക്കാൻ അവൻ്റെ പേനയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തോന്നാം ചില സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ ഒരു മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ലെന്ന് തോന്നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോന്നുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞത് ശരിയാണോ ഇതായിരുന്നോ ഇതായിരുന്നോ വേണ്ടത് ഇതായിരുന്നോ വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വട്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ചില സീനുകളെ പറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും ശരി ഈവൻ ദെൻ ആ അലട്ടിൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചില സമയത്ത് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തർക്കങ്ങൾ ഗുണമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ തർക്കങ്ങൾ അത് എൻ്റെ കോ റൈറ്ററായിട്ടുള്ള ബോബിയായിട്ട് മാത്രമല്ല റോഷനുമായിട്ടും തർക്കങ്ങൾ ഗംഭീര തർക്കങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഒരു തർക്കം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനെ അതിനെ തർക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ഇതാണ് വരുന്നത് അതൊരു ഒരു ഭയങ്കരമായ ചർച്ചയാണ് ആ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് എത്തുന്നത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ റോഷന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സീൻ ഞങ്ങളൊരിക്കലും എഴുതാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു സീൻ എഴുതിയിട്ട് അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതി മാറ്റി എഴുതേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് അതേസമയം റോഷൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ പറയുമ്പോൾ അത് നൂറ് ശതമാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ ഞങ്ങൾക്കത് എഴുതാനും പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ശരിക്കും പല സന്ദർഭങ്ങളും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ലൈഫിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പല സന്ദർഭങ്ങളും ഞങ്ങൾ അന്യോന്യം ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അത് പല സന്ദർഭങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സിനിമകളിൽ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ഒരു ചർച്ചയും കാര്യങ്ങളും വളരെ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ അല്ലാതെ ഒരാളൊരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് എഴുതി സംവിധാനം കൊടുത്തു സംവിധാനം അതേപടി കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ അത് വളരെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ പരിപാടിയായി പോകും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സംവിധായകൻ്റെ റോഷൻ എന്നല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംവിധായകരെയും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുത്തി ഒരുപാട് കാലം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു തിരക്കഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നതും ആ തിരക്കഥ പൂർത്തിയാക്കുന്നതും ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പി വി ഗംഗാധരൻ സാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മക്കൾ മൂന്ന് പെൺമക്കൾ അവർ കൂടി ഒരു ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതുന്നത് ഞങ്ങളാണ് അത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജേഷ് പിള്ള രാജേഷ് പിള്ളയുടെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന മനു ആണ് മനു അശോകൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ടൊവിനോയും ആസിഫും പാർവതിയുമാണ് അത് ഇപ്പോൾ നവംബർ പത്തിന് അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുകയാണ് അത് അതിൻ്റെ എഴുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും